హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే నోటిఫికేషన్ అనేది చూద్దాం ఇది జూనియర్ టెక్నికల్ అసోసియేట్ సంబంధించింది ఇది కాంట్రాక్ట్ బేస్ లెవెల్ సిక్స్ సంబంధించింది ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ ఏంది చెప్తున్నానంటే లాస్ట్ చెప్పి మీరు వీడియో అంతా చూసిన తర్వాత ఇది కాంట్రాక్ట్ బేస్ ఇది నాకు నచ్చదు అని నేను అప్లై చేసి వేస్ట్ అని అనుకున్న వాళ్ళు ముందే స్కిప్ అయిపోతారు వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదు సో ఎవరైనా సరే ప్రజెంట్ ఖాళీగా ఉండి సో గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో కాంట్రాక్ట్ బేస్ అయినా సరే జాయిన్ అవుదాం అని అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే ఉంటుంది ఏంటి ఎలా అప్లై చేయాలి ప్రాసెస్ ఏంటి ఎన్ని రోజులు ఉంచుతారు కాంట్రాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది శాలరీ ఎలా ఇస్తారు అంత ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఈ వీడియోలో నేను పూర్తిగా చెప్తాను మీరు పూర్తిగా చూడండి ఫస్ట్ ఈ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సంబంధించి సికింద్రాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ అనేది ఆఫ్లైన్లో పంపించాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ప్రొసీజర్ మొత్తం కూడా వాళ్ళే చేస్తారు మీరు ఆఫ్లైన్లో పంపించేటప్పుడు మీ యొక్క అప్లికేషన్స్ మీ ఫోటో సెల్ఫ్ అటిస్టెడ్ అలాగే మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా జెరాక్స్ సెల్ఫ్ అటిస్టెడ్ చేసి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ డీడీ తీసి పంపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మీ శాలరీ అని కూడా చూద్దాం లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి థర్టీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఐదు గంటల లోపు మీరు లెటర్ అక్కడ చేరుకునేలాగా చూసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ చూసి మీకు ఓకే నచ్చితేనే మీరు అప్లై అయితే చేయండి లేకపోతే స్కిప్ అయిపోండి అండ్ మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి కానీ మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడి అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి మీ యొక్క అడ్రస్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు టూ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ పర్సనల్ ఆఫీసర్ సీనియర్ పర్సనల్ ఆఫీసర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సికింద్రాబాద్ ఆ లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతారు మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ పోస్ట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అంటే జూనియర్ టెక్నికల్ అసోషియేట్స్ లెవెల్ సిక్స్ అనమాట ఇది ఇది కాంట్రాక్ట్ అండ్ ఓపెన్ లైన్ ఇందులో సివిల్ ఇంజనీరింగు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగు సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది పడింది మీకైతే మాత్రం అప్ టు నైన్టీన్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఈ మీ ఇది మీకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ స్కీమ్కి సంబంధించి అమౌంట్ అయిపోయినా లేదంటే ఈ స్కీమ్ ఈ లెవెల్ సిక్స్ సంబంధించి రెగ్యులర్ బేసిస్ ఎవరైనా జాయిన్ అయినంత వరకైనా మీకు కంటిన్యూగా వర్క్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా వేకెన్సీస్ వచ్చేసరికి టోటల్గా థర్టీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇందులో సివిల్ వర్క్స్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ ఎస్ఎన్టి టోటల్గా థర్టీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇంకా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎనీ సబ్ స్ట్రీమ్స్ బేసిక్ స్ట్రీమ్స్ లైక్ బిఎస్సి ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇలాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి జూనియర్ టెక్నికల్ అసోసియేట్ ఇక్కడ వర్క్స్ ఇచ్చారు కదా దానికి అప్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ జూనియర్ టెక్నికల్ అసోసియేట్స్ ఎలక్ట్రికల్ డ్రాయింగ్ ఇచ్చారు కదా దానికి ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్ మెకానికల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ డిప్లొమా మెకానికల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక ఎస్ఎన్టీ డ్రాయింగ్ అని ఇచ్చారు కదా దానికైతే ఫోర్ ఇయర్స్ ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కానీ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదంటే ఎంఎస్సి ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎనీ స్ట్రీమ్ అనమాట ఇక్కడ లేదంటే త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కానీ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ సో మీకు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అయితే ఏ ఎగ్జామ్ అయితే ఉండదు డైరెక్ట్గా మీకు ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉంటుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ బేస్ చేసుకొని మీకు జాబ్ అని ఇస్తారు ఇక్కడ జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే మినిమం ఇంజనీరింగ్లో కానీ డిప్లొమా కానీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలర్ అయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది మార్క్స్ ఉండాలి ఇంకా ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి యువర్ క్యాండిడేట్స్కి అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎయిట
క్యాండిడేట్స్కి అయితే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డీడీ తీయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ డీడీ అనేది ఏ విధంగా తీయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ఏ ఫేవర్ ఆఫ్ ఎఫ్ఏ అండ్ సిఏఓ ఆర్ ఎస్ఈఆర్ బై ఎస్సి ఈ దీనికి డీడీ తీసి ఈ డీడీ ఒరిజినల్ అయితే మాత్రం మీరు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఓకే మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్తో పాటు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ అప్లికేషన్ పైన మీరు అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ అని పెట్టి ఏ పోస్ట్ అయితే ఆ పోస్ట్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేస్ అని పైన అప్లికేషన్ పైన రాయాలి అండ్ నెక్స్ట్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుంది అంటే టోటల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది మీ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఒకవేళ మీరు ఓబీసీ అయ్యి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది థర్టీ మార్క్స్ యాడ్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు సో ఎక్కడైనా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నో ప్రాబ్లం మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ అదే ఇచ్చారు మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్కి అయితే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇస్తారు ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ విల్ బి గివెన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మాత్రం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమైనా ఎంటెక్ కానీ లేదంటే బీటెక్ కానీ ఉన్న వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్గా ఫైవ్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి మినిమం ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ట్వంటీ మార్క్స్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఇంకా రిమైనింగ్ ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతున్న కొద్ది మార్క్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది అది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్ లిటరసీ ఇవన్నీ కూడా అడుగుతారు టోటల్గా మన యొక్క స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తారు మన శాలరీస్ శాలరీ ఎంత వస్తుంది అనేది చూద్దాం ఈ లెవెల్ సిక్స్ వచ్చేసరికి జెడ్ క్లాస్ వై క్లాస్ అని ఎక్స్ క్లాస్ అనే మూడు సిటీస్ ఉన్నాయి సో మీ పోస్టింగ్ బట్టే మీకు శాలరీ అనేది వస్తుంది మినిమం థర్టీ థౌజండ్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే పెరగటం అంటే ఇందులో ఎలవెన్సెస్ ఇవి కూడా యాడ్ చేస్తారు ఇవి టోటల్గా ప్రాసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ అనేది చూద్దాం అప్లికేషన్ కూడా ఇందులోనే ఇచ్చారు సో అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్గా అప్లై చేసి మరి సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ హెడ్ క్వార్టర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఓపెన్ లైన్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇది నోటిఫికేషన్ నేమ్ సో సెల్ఫ్ అటిస్టెడ్ ఫోటో అందించాలి నేము ఫాదర్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏజ్ ఆన్ వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి కమ్యూనిటీ ఏంటి జెండర్ అదర్ మీరు టోటల్ ఎంటర్ చేసేయాలి ఎంటర్ చేసి మీ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా టెన్త్ క్లాసు ఇంటర్ ఇంటర్ అయితే ఎంటర్ డిప్లొమా అయితే డిప్లొమా బీటెక్ బీటెక్ ఉంటే బీటెక్ అండ్ నెక్స్ట్ ఓబీసీ ఆధార్ కార్డు డిడి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇవన్నీ కూడా సెల్ఫ్ అటిస్టెడ్ చేయాలి డిడి అనేది ఒరిజినల్ అనేది పంపించాలి ఈ అప్లికేషన్ అనేది కూడా పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోటో సిగ్నేచర్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టాలి ఏమైనా ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్ కానీ మీరు సెండ్ చేసేటట్టయితే మీ అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోతుంది సో మీ డిడి కూడా ఫెయిల్ అయిపోద్ది సో ఈ టోటల్ ఎలిజిబిలిటీ ఓకే మీకు నచ్చి మీరు అప్లై చేద్దాం ఎలాగో ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఖాళీగా ఉండే బదులు ఇది చేసుకోవచ్చు అని అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం అప్లై అయితే చేయండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ 